നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മനുഷ്യരിൽ ഓർമ്മകളുടെ താളം തെറ്റിക്കുകയും പതുക്കെ ഓർമ്മകളെ ഒന്നാകെ കാർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളുണ്ട് ലോകത്താകമാനം മുപ്പത് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ രോഗം ബാധിച്ചവരായുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് നാൽപ്പത്തി ദശലക്ഷം പേരാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിതരായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാല് പോയിന്റ് ഒരു കോടിയും ഇന്ത്യക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് മറവിക്കും മരണത്തിനുമിടയിൽ കഴിയുന്നത് ഒന്നേ ദശാംശം ഒൻപത് ലക്ഷം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് രോഗം കണ്ടുവരുന്നതെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില അവസരങ്ങളിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തോളം പേർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രോഗി രോഗബാധിതരാകുന്നുമുണ്ട് ഇന്ന് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന സ്മൃതിനാശ രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സുശാന്ത് എം ജിയാണ് ഡോക്ടർ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചോദിക്ക ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ശനിയാഴ്ച വേൾഡ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേക ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു വേൾഡ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു ഒരു തീം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു ദിനം ആചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം എന്താണ് എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അവബോധം കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടാമത് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾ എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരല്ല സമൂഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ മാറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം കൂടി ഇപ്രാവശ്യത്തെ അൽഷിമേഴ്സ് ദിനത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സംബന്ധിച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കൂടുതലായി അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നത് ശരി നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും ശരിക്കും അൽഷിമേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അൽഷിമേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയി തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും എന്താണ് അൽഷിമേഴ്സ് അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാൾക്ക് തലച്ചോറിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ജന്മന ജന്മം തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ന ഭാഗത്താണ് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർമ്മകളായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു ടെമ്പറൽ ലോബിൽ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അത് ടെമ്പറൽ ലോബിലാണ് ഓർമ്മകളായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ ബ്രെയിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് ഓർമ്മകൾ പഴകും തോറും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തു തരുന്നതും ഈ ടെമ്പറൽ ലോബിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ടെമ്പറൽ ലോബിലുള്ള കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിന് കാരണം അത് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോശങ്ങളുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ആമിലോയിഡ് പോലുള്ള ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ടെമ്പറൽ ലോബിലെ കോശങ്ങളിൽ അടിയുന്നത് മൂലമാണ് ഈ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് അതായത് വാർദ്ധക്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷേ എല്ലാ വൃദ്ധർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വയോധികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ പ്രശ്നമില്ല വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിലേക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നെത്തുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതായത് സെൽസ് നശിച്ചു പോവുക ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ അത് എല്ലാവരിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ മാത്രമല്ല അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവണ്ടേ അമിലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം പ്രായം കൂടും തോറും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രായം കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ ആധിക്യം കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളവരുടെ കൂട്ടം എടുത്താൽ അതിലൊരു പത്തിലൊരാൾക്ക് മറവി രോഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അതേസമയം എൺപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ മൂന്നിലൊരാൾക്ക് ഈ മറവി രോഗം ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ അമിലോയിഡ് എന്നുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രായം തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം ഇതുകൂടാതെ ചില ജനിതക ഘടകങ്ങളും അൽഷിമേ
അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരിൽ ഒക്കെ ഈ മറവി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത്തരക്കാരിൽ ഈ തലച്ചോറിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞും മറ്റും ഒക്കെ രക്തയോട്ടം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓർമ്മയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തയോട്ടം ശരിക്കും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അത് മറവി രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിത പ്രമേഹം പോലുള്ള ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഡോക്ടറുടെ ഈ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിത ശൈലിയിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അൾഷിമോസ് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗെറ്റ് മൂവ് അതായത് ചലിക്കുക എക്സസൈസ് ഏറോബിക് എക്സസൈസ് നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏറോബിക് എക്സസൈസ് ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് പ്രമേഹം രക്താസമ്മർദ്ദം മൂലമുള്ള ഈ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതെ നോക്കും രണ്ട് ഇത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കൂട്ടുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭാവിയിൽ മറവി വരാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് അതും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ കൂടുതൽ അർത്ഥവർത്തായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത് ഇടപഴുക സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും കൂടെ ഇടപെടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിലും മറവി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ഇതിൽ നല്ലത് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ബ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലി ഇൻജെക്ട് ആയവരില് അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കുറവ് വന്നാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഭൗതികമായി അത്രയൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർ അവർക്ക് ഈ ചെറിയ മറവികളോ ഇത്തരം കുറവുകളോ വന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയവരിൽ ഇത്തരം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും അത് കാരണം ഇത് കൂടുതലായി അവരിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ രോഗം അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന സോഷ്യോ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരിലും മറവി രോഗം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യതയെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെയുള്ള അവസരം വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ എത്രത്തോളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവയറാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്തൊരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മറവി രോഗത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അവബോധമുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചെറിയ മറവികൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു കിയോ ഒരു പേഴ്സോ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നുള്ളത് മറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ നമ്മൾ നിത്യേനെ കാണാത്ത ആളുകളുടെ പേരുകൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ കാണുമ്പോൾ ആ പേര് കിട്ടാതിരിക്കുക അതൊക്കെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മറവികളാണ് അപ്പോൾ ഈ മറവികൾ അൽഷിമേഴ്സ് ആണോ ഇല്ലയോ ഇത്തരം സംശയം ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മറവികൾ ഈ പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള മറവികളും അൽഷിമേഴ്സ് മറവിയും തമ്മിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇത്ര നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ ഇതാരാണ് ഹലോ ഞാൻ സുശീല എന്നാണ് പേര് സുശീല ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സംശയം ആ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ സുശീല സാർ തിരുമലയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു തിരുമലയിൽ നിന്ന് ആ സുശീല ഞാൻ സുശീല ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ ചിലപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഇതായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടായി ഞാന് പിന്നെ ഞാൻ അത് വിജയമോഹനി മില്ല് വഴി
ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളിന്റെ ബേസിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അല്ല അതിനു മുൻപ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോ പ്രായം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മറവിയും അൽഷിമേഴ്സും അപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വസ്തു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പ്രായം മൂലമുള്ള മറവിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്താൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാൻ അല്പ സമയം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സൂചനകൾ ക്ലൂസ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് രോഗിക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ പേരുകൾ സാധാരണ പ്രായം മൂലമുള്ള മറവിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യേനെ കാണാത്ത ആളുകൾ വളരെ നാൾ ശേഷം കാണുന്ന ഒരാളുടെ പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളായി നിത്യേനെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകൾ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ തന്നെ മറന്നുപോയി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ ദിശാബോധം നഷ്ടമാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ വഴി തെറ്റിപ്പോവുക സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ റൂമുകൾ തമ്മിൽ മാറിപ്പോവുക ഇതൊക്കെ അൽഷിമസ് രോഗികളിൽ കൂടുതലായി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എത്തരത്തിലാണ് ഇത് വരാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ കോളറിൻ്റെ ബേസിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആൾക്കാരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ആളെ മുഖം പരിചിതമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ പേരെന്താണ് എവിടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് കൂടെ പഠിച്ചവരാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരക്കാരിലൊക്കെ ഈ അൽഷിമേഴ്സിന്റെ സാധ്യതയാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കുറവാണ് നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും മറവി രോഗത്തിന്റെ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് മറവി രോഗത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്ന മറവി രോഗം സാധാരണ നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയും അത് പ്രധാനമായിട്ടും അമിതമായ സ്ട്രെസ് ഉള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളവർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചു എന്ന് പറച്ചാൽ ആ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നീട് നമ്മളത് തേടുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് അവിടെയാ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഓർമ്മയിൽ വരികയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങുക പകുതി ദൂരം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറ് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരമായ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും ഇതൊക്കെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും തീർച്ചയായും അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരേ സമയം ആലോചിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു മറവിയാണ് അത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന് സ്യൂഡോ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാനം പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവം പ്രധാനമായിട്ടും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അഭാവം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർ ചെറിയ മറവികൾ ഉണ്ടാകാം ചില വൈറ്റമിൻസിന്റെ കുറവ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തൈമിന്റെ കുറവൊക്കെ ഉള്ളവരിലും മറവി രോഗം ഉണ്ടാകാം ഇത് കൂടാതെ ടെമ്പർ ലോബിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി തലച്ചോറിലെ മുഴകൾ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ മറവി ഉണ്ടാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രോക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം മേലുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടില്ല അപ്പൊ ടെമ്പർ ലോ ഭാഗത്താണ് രക്തോട്ട കുറവ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും മറവി ഉണ്ടാകാം ഇത് കൂടാതെ തലച്ചോറിലെ പ്രഷർ നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടിയാലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മറവിയായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് ആക്സിഡന്റിൽ ഇപ്പം മറവി പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്കൊരു ക്ഷതമേറ്റു പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ചു നാളെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ബാക്ക് ടു ലൈഫ് വരും പക്ഷെ അപ്പോഴും ചെറിയ മറവിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരക്കാരിലൊക്കെ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അപ്പോൾ ഓർമ്മയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മറവി രോഗം ആൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ബാക്കി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിമെൻഷ്യ നമ്മുടെ മറവി പ്രധാനമായിട്ടും പോകുന്നതാണ് ആൽഷിമേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ചില ആളുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വർക്ക് പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ അവസ്ഥ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ തലയിൽ എന്തോ ഒരു കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത്തരക്കാരിൽ പിന്നീട് അൽഷിമേഴ്സിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അൽഷിമേഴ്സിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അൽഷിമേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഇല്ല അത് വേറൊരു കെമിക്കൽ ആണ് സെറട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ നോറഡിനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെമിക്കൽസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് മറവികൾ സാധാരണമാണ് പക്ഷെ അത് ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതേസമയം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളിൽ ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വിഷാദ രോഗം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഉദാഹരണമായി അവർ കൂടുതൽ തന്നിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക സങ്കടം വരിക കൂടെയുള്ളവരെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികളിൽ വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത വളരെയധികം കൂടും നമസ്കാരം ഞാൻ ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് നിന്ന് ഗോകുമാറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ഹൈപ്പോതൈറോഡിസത്തിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഹൈപ്പോതൈറോഡിസത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൈപ്പോതൈറോഡിസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അൽഷ്മേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല ഹൈപ്പോതൈറോഡിസം കാരണം ഒരിക്കലും അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈപ്പോതൈറോഡിസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മറവികൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗിയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഒരാൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മറവിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ സെൽസ് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതുകൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഈ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് മറവിയുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻസൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും എനിക്ക് മറവിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറില്ല ഒന്നുകിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു മറവിയുണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലെവലിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗനിർണ്ണയം ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മറവികളാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാവിയിൽ അത് മറ്റ് അന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ മറന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മകളും നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ ചലനത്തെയോ മറ്റോ ഒന്നും ഈ രോഗം ബാധിക്കാറില്ല പക്ഷേ കാലക്രമേണ ഒരു ഏഴ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ ചലനങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുകയും അവർ കട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരം കഴിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരസഹായം വേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വരികയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം പ്രധാന അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാന അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരെ അവരെപ്പോഴും സംശയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും വീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അവർക്
ചെറിയ മറവികളൊക്കെ പ്രായത്തിന്റേതായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാതെ അതൊരു ഡോക്ടർ കണ്ട് ഇതൽഷിമേഴ്സ് ആണോ അതോ സാധാരണ വെറും മറവി ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മരുന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ അൾഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ജീനുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള ശുഭകരമായ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ അൾഷിമേഴ്സിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മറവികളാകുമ്പോൾ അത് പ്രായത്തിൻ്റെ മറവിയാണോ അതോ അൾഷിമേഴ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ജീൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾഷിമേഴ്സിന് കാരണമാകുന്ന ചില ജീനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് സി എസ് എഫ് അത് നമുക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഈ അമിലോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മറവി അൽഷിമേഴ്സ് കാരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കോളറും കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് ഈ മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതുണ്ട് കാരണം എന്റെ വണ്ടി എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങോട്ടൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത എനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മറവി രോഗത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഈ വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് അന്നേ ദിവസം ഇന്നെ അത് അത് അത്രമാത്രം അലർട്ടും പിന്നെ അത് കൂടാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെട്ട് ഈ വിഷാദത്തിന്റെ ഒരു രോഗം എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരം വിഷാദ രോഗമുണ്ട് എന്നൊരു സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ തേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ മറവി നമുക്കുണ്ടാകാം അത് അൽഷിമസ് ആകണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിഷാദ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കുകയാണ് നല്ലത് ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് റെഡ് വൈൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ മറവി രോഗത്തെ ചേർക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ഈ റെഡ് വൈൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും അൽഷിമേഴ്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും കാരണം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് വൈനിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ ഒരളവ് വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സെല്ലുകളെ ആരോഗ്യകരമായി വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധിക്കും അല്ലേ ഡോക്ടറെ പിന്നെ അറിയാനുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരിലാണല്ലോ അൾഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ശതമാനം ഒക്കെ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത്തരത്തിൽ അൾഷിമേഴ്സ് രോഗം ഞാൻ ഒരു സിനിമ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയറായിട്ട് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയായിരുന്നു അതിനകത്ത് മോഹൻലാലിന് അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല ഒരു എന്താ പറയുക മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അൽഷിമേഴ്സ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് എത്ര ശതമാനം വരും അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അൽഷിമേഴ്സ് വരാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അത് സാധാരണ ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്നര ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഫാമിലിയൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതിനുള്ള സാധ്യത അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജീൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ
പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഇത് മറവി രോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറവി രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ കോഷങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആക്ച്വലി ബ്രെയിൻ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് അൽഷ്മേഴ്സ് രോഗത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് വേർഡ് പസിൽസ് അതുപോലുള്ള ഗെയിം പസിൽ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മറവി കൂടുതൽ തീവ്രമാകാതെ നോക്കാൻ പറ്റും അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അൽഷിമേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ കുടുംബത്തിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗമുള്ളവർ അവർക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ അത്രക്കാരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഡോക്ടർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒന്ന് അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സമാധാനപൂർണവും സന്തോഷപൂർണവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക അവർ നിത്യേനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രായമായവരായിരിക്കും കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക അവരുടെ മുറികൾ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആവാതിരിക്കുക സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ആവശ്യത്തിന് ലൈറ്റ് വേണം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ലളിതമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും കുടുംബത്തിൽ അവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളിലും ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിചരിക്കുന്നവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും പ്രധാനമാണ് ശരി വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ചേർന്നത് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നാളെ വീണ്ടും മറ്റ